Всем теплый летний привет из города Харькова. В последнее время Российская Федерация усилила обстрелы города и области. Ситуация в Харькове сложная, город каждый день находится под обстрелом. А среди мишеней – жилые кварталы и мирные харьковчане. Россияне без устали выпускают по городу баллистику, дроны, ракеты и управляемые авиационные бомбы. К сожалению, Харьков остается незащищенным. Вы видите сейчас последствия ракетных ударов по Харькову. Это как раз один из последних обстрелов Харькова в ночь на 31 мая 2024 года. В результате попадания в жилую многоэтажку есть жертвы и пострадавшие. Это кадры обстрелов Харькова чуть ранее, 29 и 30 мая.
харьковских пабликах появляется множество призывов идти в укрытие или в нем находиться до отбоя воздушной тревоги. Но, как видим, на этих фото не все укрытия в Харькове доступны. Да и не всегда харьковчане успевают добраться до укрытий, так как после оповещения минута и взрыв. А бывает и того меньше. Те же тревоги воздушные в Харькове длятся и по 20 часов непрерывно, и более. Бывает такое, что отбой тревоги, а через минуту-две снова воздушная тревога. Быть внимательным, но без необходимости не выходить из дома или укрытия, не игнорировать сирены. Такие рекомендации от областной военной администрации раздаются каждый день. Безопасных районов как таковых в Харькове не существует. Хотя больше всего все еще достается именно окрестностям, пригороду и особенно области. Обязательно надо вспомнить о сотрудниках коммунальных служб, которые за день убирают последствия ударов и восстанавливают инфраструктуру. О волонтерах, которые уже через несколько минут помогают пострадавшим на местах прилетов. В Харькове, несмотря ни на что, жизнь идет своим чередом. Работает подземная школа, проходят последние звонки, выпускники репетируют выпускные вальсы. А в 30 километрах от этого идут бои. Второй по величине город Украины превратился в один из наиболее пострадавших населенных пунктов страны. Люди продолжают жить и работать в таких кошмарных условиях. Сами жители Харькова называют свой город несокрушимым. Чтобы убедиться, что они правы, достаточно прочитать новости о городской жизни, их обстреливают из всех видов оружия, им не дают спать по ночам воздушные тревоги. Они сидят без света по несколько часов, но открываешь новости и среди прочего видишь, что в парке от сильного ветра рухнуло дерево, а на фото видно, как коммунальщики распиливают его, чтобы люди могли гулять и наслаждаться прогулками. Достаточно посмотреть мои видео на основном канале про Харьков, чтобы иметь реальное представление о современной жизни в городе. Подписывайтесь на мой этот канал и обязательно подпишитесь на основной если вам интересно и важно, что происходит в Харькове, обстановка в городе, прогулки по Харькову и все, что с ним связано.